നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പം അനാട്ടമിയിൽ യൂണിറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു അനാട്ടമിക്കൽ ടേംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ടൈപ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫോമേഷൻ പിന്നെ മെമ്പ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ യൂണിറ്റ് ടൂനിലെ ദ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ബോൺസിൻ്റെ ടൈപ്സും ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ആക്സിൽ ആൻഡ് എപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിട്ടൺ അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു പിന്നെ ബോൺ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ബോൺസ് പിന്നെ ജോയിൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ കയറിയിട്ട് അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറിൽ തന്നെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫുൾ നോട്ട്സും പിക്ചറോട് കൂടിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നോട്ടും പെന്നും എല്ലാം ഉണ്ടാവണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ എവിടെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ പോകരുത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓരോ നോട്ട്സും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ യൂണിറ്റ് ദി മസ്കുല സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഒറിജിൻ എന്താണ് ഇൻസേഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മസ്കുല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയാം അതായത് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറോളം ഇൻഡിവിജ്വൽ മസിൽസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് മസ്കുല സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മസ്കുല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ബോത്ത് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ ടിഷ്യൂവും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസും ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ മസ്കുല സിസ്റ്റം അഥവാ മസിൽസിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡി പാർട്സിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും അതായത് ഒരു പാർട്ടിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റേ പാർട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ആയി നിന്നാൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ കൂടി മസ്കുല സിസ്റ്റം അഥവാ മസിൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി പാർട്സിനെ മൂവ് ചെയ്യും മറ്റേ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ പാർട്ടിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് മസിൽസ് ഈസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബോഡി പാർട്സ് എ ഫ്യൂ മസിൽസ് ഫങ്ഷൻസ് മെയിൻലി ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ബോൺസ് സോ ദാറ്റ് അതർ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് എ മൂവ്മെൻറ്റ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മസ്കുല സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സൈറ്റ്സും രണ്ടാമത്തത് ഇന്നർവേഷൻസും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മസിൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് താഴെ എഴുതിയ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇൻസേഷൻ ഇത് രണ്ടും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്നർവേഷൻസ് ഇന്നർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നെർവ് ഓർ നെർവ്സ് ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് കൺട്രാക്ഷൻ അതായത് കൺട്രാക്ഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെർവ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നർവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നർവേഷൻസ് എന്താണെന്ന് കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു തരാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇൻസേഷൻ നോക്കാം നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള വോളണ്ടിയർലി കൺട്രോൾഡ് മസിൽസ് എല്ലാം കൂടിയാണ് മസ്കുല സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടുഗതർ ദി വോളണ്ടിയർലി കൺട്രോൾഡ് മസിൽസ് ഓഫ് യുവർ ബോഡി കമ്പോസ് ദി മസ്കുല സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ടിഷ്യൂസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വോളണ്ടിയർലി കൺട്രോളും ഇൻവോളണ്ടറി കൺട്രോളും എന്നെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് വോളണ്ടിയർലി കൺട്രോൾഡ് മസിൽസ് ഏതാണ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് ഈ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എക്സേർട്ടിങ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ടെൻഡൻസ് വിച്ച് ഇൻ ടേൺ പുൾ ഓൺ ദി ബോൺസ് ഓർ അതർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് സ്കിൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ്
അതുപോലെ ഈ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺസിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഈ മസിൽസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മസിൽസിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏകദേശം എല്ലാ മസിൽസും ജോയിൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാകും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് വെൻ എ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽ കണ്ട്രാക്ട്സ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് വൺ ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺസ് രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ജോയിൻറ്റിൽ അതിലുള്ള ഒരു ബോൺ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം മസിൽ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോണും മൂവ് ചെയ്യില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോൺ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ മറ്റേ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺ അവിടെ അനങ്ങാണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ആയി സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ദി ടു ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺസ് യൂഷ്വലി ഡു നോട്ട് മൂവ് ഈക്വലി ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു കണ്ട്രാക്ഷൻ വൺ ബോൺ റിമെയിൻസ് സ്റ്റേഷനറി ഓർ നിയർ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഇത് ബിക്കോസ് അത് മസിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ദാറ്റ് ബോൺ ബൈ കണ്ട്രാക്ടിംഗ് ആൻഡ് പുള്ളിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ മേക്സ് ഇറ്റ് ലെസ് മൂവബിൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺ മൂവ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ മസിൽസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് പുൾ ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചർ അതിനെ ലെസ് മൂവബിൾ ആക്കിയിട്ട് വെക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പിക്ചർ നോക്ക് ആ ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് മസിൽസ് ഈ മസിൽസിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയും ടെൻഡൻസ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് കളറിലുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മസിൽസ് ജോയിൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യും ജോയിൻസിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ മറ്റേ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൺ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ആ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യും മറ്റേ ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യാത്ത ബോൺ അഥവാ സ്റ്റേഷനറി ബോണിലുള്ള മസിൽസിൻ്റെ ടെൻഡൻസ് പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലോ ആ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മസിൽസ് ടെൻഡൻ ടു ദി സ്റ്റേഷനറി ബോൺ ഈസ് കോൾ ദി ഒറിജിൻ അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ബോണിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മറ്റേ ബോൺ ഏതാണ് മൂവബിൾ ബോൺ ആ മൂവബിൾ ബോണിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻസേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ എന്താണ് ഇൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഷനറി ബോണിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവബിൾ ബോണിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മസിൽസ് ടെൻഡൺ ആണേ ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടി പറയാം ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്സിമൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻസേഷന് എപ്പോഴും ഒറിജിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടേക്ക് പുള്ള് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യാം പുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ ടെൻഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിൽ മസിൽസിൽ രണ്ട് ടെൻഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലഷി പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബെല്ലി അഥവാ ബോഡി ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മസിൽസ് ടെൻഡൻ ടു ദി സ്റ്റേഷനറി ബോൺ ഈസ് കോൾ ദി ഒറിജിൻ ദി അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മസിൽസ് അതർ ടെൻഡൻ ടു ദി മൂവബിൾ ബോൺ ഈസ് കോൾ ദി ഇൻസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ ഒറിജിൻ ഈസ് യൂഷ്വലി പ്രോക്സിമൽ ആൻഡ് ദ ഇൻസേഷൻ ഈസ് ഡിസ്റ്റൽ ദി ഇൻസേഷൻ ഈസ് യൂഷ്വലി പുൾഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഒറിജിൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫ്ലഷി പോർഷൻ ഓഫ് ദി മസിൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെൻഡൻസി ഈസ് കോൾ ദി ബെല്ലി ഓർ ബോഡി കുറച്ച് കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം മസിൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷനാണ് മസിൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദി ആക്ഷൻസ് ഓഫ് എ മസിൽ ആർ ദി മെയിൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഒക്കെ വെൻ ദ മസിൽ കണ്ട്രാക്ട്സ് മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം മസിൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആക്ഷനാണ് അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ഒറിജിൻ ഇൻസേഷനും ആകും ഇൻസേഷൻ ഒറി
മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഹ്യൂമറസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മസിൽസാണ് ഈ ഫോർ ആമിന ഈ വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മസിൽസ് ദാറ്റ് മൂവ് എ ബോഡി പാർട്ട് ഓഫൺ ഡു നോട്ട് കവർ ദി മൂവിംഗ് പാർട്ട് എക്സാമ്പിൾ വൺ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ബൈസെപ്സ് ബ്രാക്ക് ഐ മസിൽസ് ഈസ് ടു മൂവ് ദ ഫോർ ആം ദ ബെല്ലി ഓഫ് ദ മസിൽ ലൈസ് ഓവർ ദി ഹ്യൂമറസ് ബെല്ലി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഫ്ലഷി പോർഷൻ ബെല്ലി ഓഫ് ദ മസിൽസ് ലൈസ് ഓവർ ദ ഹ്യൂമറസ് ഹ്യൂമറസിലാണ് നോട്ട് ഓവർ ദി ഫോർ ആം ഇനി അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നോക്കാം മസിൽസ് ദാറ്റ് മൂവ് എ ബോഡി പാർട്ട് ഓഫൺ ഡു നോട്ട് കവർ ദ മൂവിംഗ് പാർട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ബൈസെപ്സ് ബ്രാക്ക് ഐ മസിൽ ഈസ് ടു മൂവ് ദി ഫോർ ആം ദ ബെല്ലി ഓഫ് ദ മസിൽസ് ലൈസ് ഓവർ ദി ഹ്യൂമറസ് നോട്ട് ഓവർ ദി ഫോർ ആം അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് ജോയിൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോയിൻറ്റിനെ മാത്രം ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷനെയും കാട്ടിയും മോർ കോംപ്ലക്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടസ് ഫെമോറിസും സാർട്ടോറിയസ് ഓഫ് ദ തയ്യും ദി മസിൽസ് ദാറ്റ് ക്രോസ് ടു ജോയിൻസ് സച്ച് ആസ് ദ റെക്ടസ് ഫെമോറിസ് ആൻഡ് സാർട്ടോറിയസ് ഓഫ് ദ തൈ ഇവർ രണ്ടാളും രണ്ട് ജോയിൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ മസിലിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ കോംപ്ലക്സ് ആണ് അതായത് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ് ദാൻ ദ മസിൽസ് ദാറ്റ് ക്രോസ് ഓൺലി വൺ ജോയിൻറ്റ് വൺ ജോയിൻറ്റ് ഒരു ജോയിൻറ്റിനെ മാത്രം ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷനെയും കാട്ടിയും കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ജോയിൻസിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന മസിൽസിൻ്റെ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇൻസേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കട്ടെ താങ്ക് യു